大家好，我是秋平。我们这两年走了很多地主大院，一般都说有几十个房间，或者一百来个房间，就证明地主家里财产非常丰厚，非常了不起，能够修建这么豪华的大院。那么我们来到了山西，可能这些都会打破你的认知，因为在山西上百个房间的大院太多太多了。你像今天我们来的山西临汾，汾西县的一个私家村，我刚才看了一下。这边的大院，它有三十多个院子，按照这样算一下，一个院子有三到六个房间，那里起码有六百个房间了，可以想象出当年这个地主有多么豪华。今天呢，就来看一看这个豪华的村落、豪华的地主大院到底有什么独特之处，是什么样的人能够有这么大的家产？施家沟位于汾西县城五公里处，施家沟的。窑洞民居是新建于乾隆三十二年开始，相传是由施家沟四兄弟做官发达之后开始新建，两百多年的时间，历经几代精心修筑扩张，形成了总面积十万平方米的集群型、家族型的综合体。它的建筑风格具有典型的北方与山西的民居特色，有主体建筑和附属建筑两部分。施氏家族发迹的同时，与其他晋商一样，用赚来的钱。购买田产，扩充家业，起房盖屋。其实这个不管是在哪个地方，从古至今都是有如此。家里条件好了就盖房，尽显阔绰。他们不惜血本，历经两百年间，建立起了占地广阔的豪宅大院，以显富贵。在建筑过程中，由于受到传统封建观念和乡风民俗的束缚，建筑布局上具有典型的封建等级观念。建筑有主有次，有长有陋，既能满足主人对外接触交往的需求。又能满足一定的隐秘性、私密性的要求，体现了尊卑分等、贵贱分野、上下有序、长幼有伦、内外有别、男女归位的宗法礼教。整个这个大院是院落相通，院中有院，院上有院，进院又出院，出院一进院，相当于它里面全是连通的。一般不熟悉的人进去就像走迷宫一样。这里是整个宅院的大门。大家看起来是不是非常简陋，也非常一般？这跟我们看到很多豪门大院差别太大。它是要遵循低调的道理。这边就是城墙，因为属于一个城堡式的大院，把整个家族围起来了。我们进去看看，从这个门进去，里面就不一样了。一进来就是一个小的院落，这个跟我们南方看的大院完全是不一样的。一般南方的那些地主大院，它是有中轴线，一直从南向北这样上过去，然后左右两边的房屋进行扩建。而山西这边，我听他们导游说，这是由于他们要根据山体来建，从而这些大院呢，每个院落到另外一个院落呢，基本上是有拐弯抹角。这个不是，呃，现在这个贬义词，以前呢是他们等于是要绕过去。或者转个弯才能到，这边是一个马房，因为这个施家人做生意最鼎盛的时期，大概是在全国有一百零八个店铺，他们马匹是必不可少的。前方是一个石磨，那个是不知道是什么时候保留下来的。那他这边是分为主体结构和附属结构，施家人。在自己的宅院里面生活、吃东西，然后他旁边那个附属的建筑是主要是什么呢？做酒房，还有那个纺织等等。这边就是大门，然后这个就是刚才马房，可能那些工作人员就居住在这里。那里还有一个洞上去，这上面还有房屋。这个就有一句通俗的话讲着：“你的屋顶是我的院子。”那这里也是一样的，它窑洞不会直接建在这个地方，而且是往后推一点，它是要跟着山建的。这个大门很有意思，雕刻也非常精美。首先看到中间那里是由七个龙头组成，两边是缝，从而这个门也叫做龙凤门。再往下一点，雕刻的就是琴棋书画，表示这一家是书香门第之家。最精美就是下面一排雕刻的是牡丹花。然后在左上角和右上角各有一只狮子，并且还有九只喜鹊在这里。喜鹊、狮子、牡丹。
代表着喜临门楣，这些就是美好吉祥的寓意。看一下这个大门厚不厚？它这里是多重防盗的，下面增加了一个这么粗的栓，这本身上面就有。它这个大院，它一开始建造的时候就有一点防土匪的性质。因为它是属于清朝乾隆年间开始兴建的，然后后面慢慢的扩大，自然而然那个时候到了清朝末年，土匪相对多一点，所以它整个这个大院就是城堡式的，有一堵高高的围墙把整个大院围起来。在山西的大院就有一个非常显著的特点，从大门进来，然后要拐个弯才能进去。这我们已经看到很多窑洞式的布局都是如此。那这个就是一些造币，这边应该是一些护卫，就是安保人员居住的，因为大门直接进来，这里是一些房屋嘛。进去之后，就是一个四合院形式，这里就是非常精美了。以前这里是有一棵树的，后面好像是坏了。那前方看到这里是有三个窑洞，那其实不止。它是属于明山暗二的结构，就两边还有。为什么会这种布局？这是因为在封建社会，你建什么样的房屋，雕刻什么都是有规定的。如果说你超过了，就有建业之罪，就是和珅典型的代表，他用金丝楠木，这个是他后面被嘉靖杀掉的原因之一，就是罪状之一。那五为什么不能用九五嘛？九五至尊，所以他这里就是采用的暗部的方式。那其实含义就是代表着这个主人，他有那种晋升的心思。当然不是当皇帝了，就是说家族越来越昌盛的心思。在这个上面还有一些雕刻，一层、两层、三层，这屋脊上的这些雕刻全是原版的。等一下我们走到上面能够看得清楚，并且在上面还有绣楼。这个大院是相对来说整个私家大院最后面建的，因为整个私家大院它最开始从上面建，然后两边扩充。那这个可能是最厉害的一个人，就是整个私家发扬光大，有一百零八个店铺，他才能建出这么豪华的大院。上面的可能等一下我们可以看到，相对来说比较简单一点，雕刻也没有这么豪华。这个大院前方的房子。还有个称呼叫“窑上窑”，就是说这个窑洞的顶部是上面院子的院子。我们常说的“你的楼顶是我的院子”，就是这个意思。这个大院还结合了南方一些建筑特色，就是马头墙，因为这个家族南方做官，北方做生意，从而他们的建筑就是南北相结合的特点。这个院子上面的雕刻非常精美。这一组是叫做“贝贝封侯”，它是借用谐音组成的中国传统吉祥文案。上面是一只大猴子背一只小猴子，意蕴世世代代都能够得到高官厚禄。其实相当于他是希望子孙后代都能够当官。这边在以前其实可以上去的，有一个台阶。这里可能是放了一个木头的，然后上面才是修的那种砖结构的。这上面可能晒东西、乘凉都是非常不错的。现在我们就来主窑洞看一下，中间是会客厅，这个跟南方传统的布局都是一样的。在这里是有两个炕的，他们当时有客人来，可能就坐在这里聊天。我估计是这样的，因为烧炕里面比较暖和嘛，冬天比较冷，里面会不会摆其他的凳子就不知道，但是这种形式是这样的。这里听说还拍过一部电视剧，墙上呢还有展示，包括一九四二年那部电影也在这里取过景，这是导游说的，就是在这个院落里面这边取过。现在去二楼看一下，它这边是一层一层往上叠加的，相当于层层叠高。到了上面看就非常精美了，确实非常精美。这边是一些新修的，前方这边是原版的，这样看是不是很气派？一层一层上去的，上面还有绣楼，等一下能够看得到。那这里有很多烟囱，就是下面是窑洞，每个里面是有炕的
，等于我们现在就走在窑洞的顶部。那这里排水也是非常有讲究的，你看，都是有坡度，水是从这里流出来，包括这边都是有倾斜的。我听导游说，这里的建筑面积可能还比不上排水的面积。我们刚刚说，它这边户户相连，院院相连。你看，这个是一个院子，这是房间，出来这样走，一直上去，一个院落结束了，到了上面又是另外一个院落，基本上就是户户相通了。上去就等于是第二重院落，在下面有一个很独特的东西啊。我们平时说上坡，他们铺的砖是这样一块一块铺的整整齐齐，在这里没有，有点层次感，这是为什么？走上去不容易摔倒，就站得比较稳，有摩擦嘛。啊，过去又是转弯，那这个地方呢是干嘛用的呢？这里是一个私塾院，从古至今，只要是家庭条件好的人，特别重视教育，我们也说了很多次，那这里就是小孩读书。学习的地方，那边是属于上课的地方，老师就是在这里居住，有一个称呼叫做“西席”。这里是不是空旷的？在以前，白天是打开的，如果晚上这里也是有一扇门，这样关闭之后，很多人以为这个是两个房间，这里是独立的，所以也是算是起到一个。防盗的作用，隐蔽的作用，在这个院落中间有一个非常奇特的东西，大家看到没有？这里有一块石头，这里的含义是步步高升，是因为这个石头，按照导游或者当地的说法，它是会自动冒出来、自动生长一样，经常会把旁边的石头挤开，然后它慢慢的生长，这个是非常奇特。在这个正前方，有一个比较独特的东西，不知道大家知不知道哈、啊？可以看到，在这门这里有一个小孔，我还真一开始不知道是什么，导游讲解才知道，这个是一个猫洞，我们经常的狗洞，它这里是猫。我们看了很多建筑，在那个大门有一个洞，那一般是狗的。而在这个卧室这边，刚刚看到这个洞就是猫走的，因为狗一般是不进卧室的，这个很奇特吧？上面就是传说中的小姐秀了，来看看北方小姐居住的地方是啥样的。我们看到南方很多，北方又有点不一样了。它整个这些屋脊上面雕刻都是这种，全是原版的，很精美。推开这里，就是小姐的绣楼。这个大门，如果是在那个时期，一直都是关闭的。那这一块就是绣楼了。这个大家看起来，是不是感觉有点不一样？首先，它这里是一堵很高的墙，同时也是下面那个私塾。窑洞上面的屋脊屋檐，但是他这里为什么会修这么高呢？因为小姐在古代，特别是明清的时候，大门不出，阿门不爱，是不让他见外人的。你站在这里的话，外面可能看得到他，或者他能够跟外面打招呼，所以说就弄一个挡住了，主要是为了防止外面看出他的，因为他在上面还是能看外面的。绣楼是古代为出嫁的女子居住和生活的地方，是一个针线、纺织、刺绣、缝纫的做工场所，也是属于一个女人学技、倡议的休闲生活场所。有绣楼的人家，其实也是这个家族兴盛的一种标志。一般穷苦人家肯定是没有绣楼的。现代人一提到绣楼，就想到过去小姐们锦衣玉食、诗书情画的优雅生活，其实不然。在封建大家族里面，小姐从十三岁起便送到绣楼学做女工，直到出嫁才能离开。所以有这样一句说法：“庭院
，声声声几许，泪眼问花花不语。这座绣楼是建于咸丰年间，为什么说千金小姐也要学习文化，要亲近书画，而且还要有用那个技术？这是因为她古代的女子嫁人的话讲究门当户对，你像对方家族，他那个男子也是文化深厚的人，那你如果。不懂这些，没有共同语言也是不行的。你像这些就是织布的、纺织，他们古代那些千金小姐也是要学这个的。他们尽管说是住在这个绣楼里面，但是也没有清闲，要学习的很多，琴棋书画、学技术、呃学刺绣、学纺织、缝纫这些都要，并不是说你家庭条件好就能够很安稳的生活。就跟看过一部电视剧，他讲了。皇帝的儿子表面看起来很光鲜，但是在盛世君王的下面，那些儿子其实非常辛苦，特别是开国的。你像朱元璋的儿子要学习，还有康熙儿子，都是要学习的时间很长。那当时小姐就是在这个房间里面学习各种东西。她住宿在哪里呢？在旁边的一个小房间。我们过去看看，这个房间其实不大。跟那个下面那些院落比起来，还是差一点的。那这个地方就是绣楼里面最重要的小姐居住的地方，是一个卧室。这里是以前有人来写生，所以就住在这里，或者展示了一下。这个就是炕，这跟南北方不一样吧？它直接是靠着墙。如果是南方的话，那个床呢是非常漂亮。这是炕，一、二、三，这里有三个窗户。这个是为什么？这是因为小姐从十三岁送到这个绣楼，基本上是不出去，她要看外面怎么办？就打开这个窗户啊，可以看到四周的情况。这个就是这三个窗户的体现作用在这里。这些千金大小姐，尽管说是生长这些豪门大院里面，看起来是非常光鲜，生活条件很好，但是其实他们的生活也不像我们表面想的那么简单。特别是女子，从小就要送到这个绣楼里面来，基本上是不出去的，直到出嫁为止。那么大家想一想，这个是不是非常孤独？就跟在某个地方喝茶一样，只不过呢是有人在她身边伺候。那到了关键时候，她又得要牺牲。我们看过很多电视剧，特别是那些公主、皇帝的女儿啊，到了关键时期就要去联姻，去和亲。清朝的比较明显，那些公主呢要嫁给蒙古那些王爷用来笼络。那在之前汉代那个时候，很多公主才和亲，那出去了，基本上这辈子就很难回来了。那他们这些家族呢也是一样的，因为你在这个家里从小到大仅于一时，你享受到了这些，那就一定要付出什么。这从古都是这个道理，所以并不是说呃千金大小姐。他就衣食无忧，一辈子无忧无虑。碰到一位大爷，您贵姓啊？要不要的要不要。啊、哦，这个院落是您的是吧？嗯。这位大爷也在这里住了一辈子，也算是一个独立小院，挺别致的。哦，这下面也是你的。上面，下面不是。下面这里卖一哦，在这里住了多少年了？一辈子。哎，那几十年了。来到陕西，看到这很多这种。地主大院都是砖结构，特别是在黄土地上面，都是窑洞式的布局。我简单的问了一下他们，为什么全部是用砖头，而南方是用木头呢？这是一个当地的特色。这边呢，应该来讲的话，黄泥土很多嘛，他们的砖都是泥土烧的，就相当于就地取材。南方就地取材就是木头，然后窑洞呢，冬暖夏凉，所以他们才会用这种方式。建造房屋，建造大院。前方这栋房屋就是当时整个施家的一个放置财产的地方，相当于是金库。你想想，有单独的一个院子收纳钱财，不得了啊！而两边这个稍微破败一点的，就是当时守卫居住的地方，真的是一个实力非常雄厚的家族。这个家族最后是怎么衰落的？是由于在鼎盛时期，那个地主三十多岁。就英年早逝，他没有选好接班人，那导致这个家族由盛而衰，慢慢的只剩下一些房屋在这里。整个世界大院，我们也只能走一部分，因为太大了
根本逛不完。他以前有这样的称呼：走进一家院，便串全村门和关好八大门，锁好十小门，行人难出村。这个施家沟古民居可以说是一部山地建筑的经典。是耕读文明的窑居典范，因为全是窑洞结构，也是建筑雕饰艺术的宝库，曾被国际古建筑学界认定为天下第一村。在这个私家大院里面，还有少部分人在此居住。这个房屋这么多，假如说送你一套，要不要？当然，这是个玩笑话。不过呢，北方人可能住的习惯，南方人如果住窑洞，可能就。会不习惯